Das ist ja wohl der fertigste Stumpfsinn, den ich je gehört habe. Der Emily muss doch zugeben, das ist doch fertig. Meine Mama hat sie jedenfalls ganz schön fertig gemacht. Ja, ich habe es möglichst nicht da. <lacht> also, was ist, Frau Seeholz? Ja, nur einen Moment, Herr Henk, ich würde mich gerade konzentrieren. Nein, hören Sie auf. Wie soll ich mich dann erinnern, wenn ich mich nicht konzentriere? Ja, Sie sollen aufhören mit konzentrieren. Sie tun Sie sich jetzt entscheiden. Da soll dann ein Mensch überhaupt noch draus kommen. Ja, schauen Sie, Frau Seeholz, ich bin ein bisschen voreilig. Aber Sie müssen das verstehen, ich habe einen strengen Tag hinter mir, komme vollkommen fertig heim und was passiert? Jetzt wollen Sie ja wieder, dass ich mich konzentriere. Ah, nein, 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 gar nicht, gar nicht. Ich bin zugegebenermaßen ein bisschen unhöflich, ein bisschen unkobelt zu Ihnen. Ein bisschen von oben herab, ja, das kann man sagen. Aha, ja. Aber liebe Frau Seeholz, Sie müssen doch begreifen, dass das ein kleiner Schock war von mir, als ich hier reingekommen bin. Und mich gesehen haben. Ja, genau. Ja. <lacht> nein, nein! <lacht> Ja, nein, schon nicht, schon nicht, aber es ist ja schließlich einiges passiert. Ja, aber auch nichts Wichtiges. Ja, aber ich bin nicht darauf vorbereitet, gewesen, verstehen Sie? Es hat mich überdingst. Ich meine, äh, überrumpelt. Nein, überrascht, vollkommen zum Dropsi gemacht. Nicht wahr? Ich bin, ich bin vollkommen fertig gegangen. Ah, ja, merci, Niki. Gern schön, Papa. Nicht, ich bin, wie gesagt, einfach per Dingst gewesen, verstehen Sie? Per, per, perplex. Ja, es ist ja auch wie eine Lawine auf mich losgekommen, alles zusammen. Und darum habe ich ja ganz vergessen, dass Sie ein Gast sind in meinem Haus. Darf man das nicht übel nehmen, Frau Seeholz? <lacht> Frau Seeholz? Ja? Was habe ich gedacht, wenn ich hier zur Tür hineingekommen bin? Kein Blassi. Frau Seeholz? Ja? Wo ich hier hineingekommen bin und Sie gesehen habe, mhm. da ist mir blitzartig ein Gedanke durch meine Beeren geschossen. Ich meine, durch meinen Äpfel. Hey, durch meinen Kopf! Ich habe mir gesagt, da habe ich mir gesagt, da ist eine Dame von Welt. Ja, Sie, jetzt hören Sie aber auf. <lacht> es ist die reine Wahre, Frau Seeholz, eine Dame von Welt, habe ich mir gesagt. Und eine Mutter. Sie sind doch Mutter. Wohl, wohl. Eben. Siebenfach. Ja, bist verrückt. <lacht> Siebenfach. Frau Seeholz, darf ich Ihnen gratulieren? Sie dürfen, Sie dürfen. Sie kommen zwar ein bisschen spät, aber danke einen Wert. Ja, es ist gar nichts zu danken, Frau Seeholz. Es ist gar nichts zu danken. Eine Dame von Welt, eine siebenfache Mutter, Niki. Eine Frau von Erfahrung. Zweifellos. Ja, wissen Sie, man kann natürlich nicht gut sieben Kinder auf die Welt stellen, ohne ein gewisses savoir vivre, oder? Ja, 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 wie alt ist Ihr ältestes Kind? Susi wird jetzt dann 20. Aha. Ein Söhnetzmeitel, sage ich Ihnen. Ja, vornehm und damenhaft, genau wie ich. <lacht> Weil Sie natürlich auch gut erzogen, gell? Ich sage immer, es schlaft eigentlich mehr so in meine Familie innen. Während dann mit alten Innern das, ähm, äh, wie soll ich sagen, das äh, Salz der Erde ist. <lacht> die Tatsache, dass er sie geheiratet hat, beweist es. Rauche Schale! Aber ein goldiger Kern. Genau so kann man es sagen, ja. Ja, 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 ja,
Ja, Frau Seeholz, und man könnte also doch sagen, Süße ist quasi verlobt. Oh. Wie ist der Brütigam so? Der Schon Schweber, ein glatter Typ, sage ich Ihnen. Ist wahr? Ja, er ist Spengler. Ah. Also, man könnte fast sagen, Installateur. <lacht> Ich merke das, wenn wir einen Installateur brauchen, schon Schweber abfoltern am Albis. Ich will es noch dir, Papa. Ja, dann hast du etwas zu tun. <lacht> also, wenn der unser WC repariert hat, das war dann schlicht und einfach grandios. Ja. Er ist nach kaum zwei Monaten mit dem Susi gegangen, hat das restlos überholt. <lacht> Unsere Zeit nichts mehr. Sie müssen nicht mehr mit so Dings da, gell? Sie ein kleines Hebel auf der Seite. Ein ganz ein kleines Hebel. Jetzt wenn Sie jemals ein kleines Hebel brauchen. <lacht> das Ding mit da! Nein! Aber ein Hebel! Ein Ja, ich will gerne daran denken, Frau Seeholz. Ja, ja. Ich meine, an das Hebel. Ja, ja. Mein Fall, dass wir mal ein Hebel in Sotter brauchen. Ja. <lacht> das ist ja wohl der fertigste Stumpfsinn, den ich je gehört habe. Na, Emily, möchtest du zugehen, dass du... <lacht> 